ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு செகண்ட் மிட்டமுக்கு சூப்பராக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க பட் இன் பிட்வீன் டைம்லேயே வந்துட்டு நிறையா பேர்த்துக்கு ஸோ எப்படி வந்து சென்டம் ஸ்கோர் பண்ணுறது நான் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணுறேன் எல்லாமே நான் வந்து சால்வ் பண்ணி பார்க்குறேன் அண்ட் வந்து எல்லா கொஷின்ஸும் படிக்கிறேன் இருந்தாலும் என்னால் சென்டம் ஸ்கோர் பண்ண முடியலங்கிற டவுட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை எப்படி வந்து எங்கே மிஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கிளியராக வந்து பார்த்துடலாம் இதில் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து சால்வ் பண்ணி பார்க்குறீங்க ட்ரை பண்ணுறீங்க கரெக்டாக ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரையே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் எனக்கு அந்த கொஷின் வந்து தப்பாக வருது எக்ஸாமில் மார்க் இம்ப்ரூவ் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் நிறைய பேர் வந்து கொஷின்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுறீங்க சூப்பராக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க இருந்தாலும் எனக்கு மார்க் வந்து வர மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் உங்களையே டவுன் பண்ணிக்கிறீங்க பட் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க அதுக்கே நீங்கள் வந்து ப்ரௌடாக வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபீல் பண்ணலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதுனாலேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ணும்போது தான் அது என்ன எப்படி ஸோ இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஸோ இது எப்படிலாம் வந்துச்சு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கொஷின்ஸ் நமக்குள்ளேயே வரும் ஒரு விஷயம் பார்க்காம அதை படிக்காம ட்ரை பண்ணாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா அதில் என்ன இருக்கணும்னு தெரியாது எப்படி வந்துச்சுன்னு நமக்கு வந்து தெரியாது இல்லையா ஸோ யாரெலாம் வந்து ட்ரை பண்ணி எனக்கு வந்து மார்க் இம்ப்ரூவ் ஆகலன்னு வரி பண்ணுறீங்களோ அவங்களே இப்போவே அதை ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதுக்காகவே நீங்கள் உங்களை ப்ரௌடாக வந்து நினைக்கலாம் பி ப்ரௌடுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்கள் ரியா ஃப்ரம் அண்டர் லேர்னிங் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம நைன்த் அண்டு டென்த்தில் வந்து மேக்ஸில் எப்படா சென்டம் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஏன்னா எல்லாமே வந்து படிக்கிறோம் நான் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் வந்து சூப்பராக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறேன் ஆனால் மேக்ஸில் மட்டும் என்னால் வந்து எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் மார்க் வந்து வரமாட்டேங்குது ஸோ வந்து மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படிலாம் நினைக்கிறீங்க பட் இருக்கிறதுல ஈஸி சப்ஜெக்ட் மேக்ஸ் தான் ஏன்னா நீங்கள் புரிஞ்சு படிச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அண்ட் ஃபார்முலாஸில் தெரிஞ்சது அப்படின்னாலே நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணி சூப்பராக சென்டம் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு உங்களோட சிலபஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய பேர் சிலபஸே இன்னும் வந்து கன்ஃபார்மாக தெரியாமல் இருக்கீங்க ஸோ நைன்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட மேக்ஸ் சிலபஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஓகே அடுத்தது டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட சிலபஸும் வந்து பார்த்துக்கோங்க சாப்டர் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் இருக்கு ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் வந்து இந்த போர்ஷன்ஸில் நீங்கள் ரொம்பலாம் வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கியெல்லாம் படிக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஜஸ்ட் ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சது அப்படின்னால இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன்ஸில் ஈஸியாக அந்த மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியெல்லாம் அந்த கான்செப்ட்டு கண்டிப்பாக தெரியணும் ஸோ அது என்னங்கிறத நம்ம டெய்லியுமே லைவ் கிளாஸ் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ மறக்காமல் லைவ் கிளாஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹண்ட்ரட்ல நீங்கள் ஆப்பில் வந்துட்டு ஸோ இந்த அக்டோபரில் நியூ பேட்ச் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது டெய்லி மேக்ஸ் கிளாஸ் முக்கியமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் இன்ட்ரெஸ்டாக நீங்கள் அப்படின்னா குயிக்காக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கைட் புக்ஸும் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்டாக கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் அந்த கைட் புக்ஸை வாங்கிட்டு ஈஸியாக வந்து மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அதில் கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் இருக்குது புக்கிங் கொஷின்ஸ் இருக்குது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் அங்கே இங்கே தனித்தனியெல்லாம் புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த ஒரு புக்லேயே வந்து எல்லாத்தையுமே படித்து முடிச்சிடலாம் சரியா ஸோ யாரெல்லாம் வந்து அட்மிஷன் போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாருமே இந்த நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்கப்பா ஜஸ்ட் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணி உங்களோட அட்மிஷனாக லாக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு த்ரீ டேஸ் வந்து ஃப்ரீ ட்ரையல் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீ ட்ரையல் எடுத்துகிட்டு கூட என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சரி அப்புறம் ட்ரையல் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து அட்மிஷன் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த நம்பரை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியாப்பா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ஹண்ட்ரட் லேர்னிங் சேனல்லையே வந்து செகண்ட் மிட்டமோட ஸ்டடி பிளான் கொடுத்துருக்கோம் நைன்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது அண்ட் டென்த் உங்களுக்கும் இருக்குப்பா அண்ட் நைன்த் அண்ட் டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேக்ஸிமம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருவோம் ஸோ இந்த வீடியோ செக் பண்ணாதவங்க இந்த ரெண்டு வீடியோ மறக்காமல் செக் பண்ணி பார்த்துருங்க அதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸை ஃபஸ்ட்டு ப்ரியராக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரிமைண்டிங் இருக்கிற
ஸோ சாப்டர் செவனில் ஒவ்வொரு ஷேப்புக்கும் இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு சாப்டர் த்ரீலையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க பட் மேக்ஸிமம் சாப்டர் செவனை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அதில் இருக்க ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி கொஷின் கண்டிப்பாக சாப்டர் செவன்லேருந்து தான் கேட்குறாங்க ஒரு சில டைமோடு சாப்டர் த்ரீ அதுவும் கிரியேட்டிவ் பாஸ் ஸோ ரொம்ப கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா மேட்ரிசஸ்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் கிரியேட்டிவாக கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கிளியராக வந்து பார்த்துக்கோங்க அடிஷனாக எப்படி பண்ணணும் சப்ராக்ஷன் எப்படி பண்ணணும் அண்ட் எக்ஸ் வைஸ் வேல்யூஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்மள த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் வந்து கன்சல்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த டேர்ம்ஸில் எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே கொஞ்சம் நீங்கள் கிளியராக வந்து பார்த்துக்கோங்க சரியாப்பா அடுத்தது நம்ம ஃபார்ம்லா மெமரைஸ் பண்ணணும் அதுவே பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ம்லா ஷீட் ஒன்று ரெடி பண்ணி வைங்க ஓகே ஃபார்ம்லா சார்ட் அந்த சார்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு சாப்டருக்கு ஒரு பேஜ் ஒரு சார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் 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 அங்கேயே எழுதாம சார்ட் என்ன ஃபைவ் ருபீஸா செவன் ருபீஸ் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ ஒரு பேஜ்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபார்ம்லாஸை ஏறி வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபார்ம்லாஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ডেইলিமே ஒரு 5 मिनिट्स வந்துட்டு நீங்க ரிவைஸ் பண்ணுங்க சரியா ডেইলিமே ஒரு 5 मिनिट्स வந்து ரிவைஸ் பண்ணுங்க அந்த ஃபார்முலா சார்ட் எதர் உங்களோட ஸ்டடி டேபிள் ஸ்டிக் பண்ணி வெச்சுโกங்க இல்லையா பெட்டர் திங் வால்ல மாட்டி வெச்சுโกங்க பா ஏனா நீங்க அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நடந்து போகும்போது at least பார்த்தோம் அப்படினாலே நமக்கு அந்த ஃபார்முலா வந்து மைண்ட்லயே நிக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படினா ஏதோ ஒரு ஃபிரேம் மாட்டி வெச்சிருப்போம் எப்ப யார் கேட்டாலும் இந்த ஃபிரேம்ல இந்த கலர்ல தான் அந்த பிக்சர் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லுவோம் அது ஏன் அந்த அளவுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகுது ஏன்னா அடிக்கடி நம்ம அந்த விஷயத்தை பார்க்குறோம் ஃபார்முலா தானே எக்ஸாம் டைம் பார்த்துக்கலாம் இப்போல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் பட் ஃபார்முலாவை அழகாக நீட்டாக எழுதி வீட்டில் ஒட்டி வைங்க அம்மா திட்டுனாலும் பரவாயில்ல எழுதி ஒட்டி வச்சுக்கோங்க சரியா அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி டஃப் ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் எழுதி பாருங்கள் ஏன்னா வந்து நம்ம வெறுமனே ஃபார்ம்லா படித்தா மட்டும் போதாது இல்லையா கொஞ்சம் எழுதி பாருங்கள் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் ஈஸியாக வந்து மெமரேஸ் ஆகிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் கேல்குலேஷன் பண்ணுறது இப்போ ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட்டில் மல்டிப்ளை பண்ணுறதா இருக்கட்டும் டிவிஷன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸோ நான் மல்டிப்பிள் டிஜிட்ஸில் வச்சு நீங்கள் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்துட்டு அந்த கேல்குலேஷனில் மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் சரியா ஒன்றும் இல்லை ஃபைவ் ஃபோர் தான் இருக்கும் மல்டிப்ளிகேஷனில் வரும்போது அந்த ஃபைவ் ஃபோரையே டென்னு சொல்லி எழுதிடுவோம் நிறைய பேர் பண்ணுறீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கேல்குலேஷன் மிஸ்டேக்ஸ் ஏன் வருது நீங்கள் அடிக்கடி வந்து அந்த கேல்குலேஷனே பண்ணுறது கிடையாது நம்ம டேபிளையே மறந்து போயிடுறோம் அது வேறு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல நீங்கள் டெய்லியுமே ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்துட்டு மென்டல் மேத் அதாவது மனசுக்குள்ளே சொல்லி பாருங்கள் டேபிள்ஸ் வந்து சொல்லி பாருங்கள் ஃபார்ம்லாஸில் வந்து இந்த ஃபார்ம்லா நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா ஃபைவ் டேபிள்ஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறதும் டென் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி ஸோ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் இந்த டேபிள்ஸ் கூடலாம் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் மென்டலி மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ரிட்டர்ன் சொல்லலை ஸோ அது உங்களால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முடியுதா முடியலையா அப்படின்னு கண்டிப்பாக முடியும் எஸ் யாரெல்லாம் முடியும்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்களோ ஐ கேன் டூ இட்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுங்கள் அண்ட் இதை ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டிஃப்ரெண்ட் மாடலில் ஒரே மாடல் அப்படின்னு அரைச்சமாகவே அரைக்காமல் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு மாடலுக்கு அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் அது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த கேல்குலேஷனும் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுரும் அண்ட் சூப்பராக நீங்களும் வந்துட்டு கேல்குலேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரியாப்பா அடுத்தது ப்ரீவியஸாக கொஷின் பேப்பராக சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் இயர் ப்ரீவியஸாக கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஆகுது நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் ஜஸ்ட் போன வருஷம் அதுக்கு முன்னத்த வருஷம் அப்படி மட்டும் பார்க்கக்கூடாது ஒரு டென் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பர் கலெக்ட் பண்ணி வைங்க அந்த கொஷின் பேப்பரை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் சரியா எப்போவுமே வந்துட்டு ஸோ அந்த கொஷின் பேப்பரை சால்வ் பண்ணும்போது நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் எப்படி எழுதுவீங்க அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்கள் சரியா ஏன்னா இப்போ த்ரீ ஹார்ஸ் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதை வச்சு நீங்கள் எழுதலாம் இப்போ செகண்ட் மெட்டமுக்கு நீங்கள்
ஒரு நோட் புக்கில் நீங்கள் உங்கள் மிஸ்டேக்ஸு எல்லாமே வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு லேட்டராக நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியாப்பா அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன தான் அப்படி தலையில் உருண்டு புரண்டு படித்தாலும் என்ன தான் ஃபுல்லாக மெமரைஸ் பண்ணாலும் அங்கே போய் கிறுக்குனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மார்க் வராது ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப 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 முக்கியம் சரியா ஸோ நீங்கள் கரெக்டான ஆன்சரே எழுதியிருந்தாலும் உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் நீட்டாக இல்லை அப்படின்னா டக்குன்னு தப்பு போட்டுட்டு போயிடுவாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் ப்ரெசன்டேஷனும் நமக்கு வேணும் இப்போ ப்ரீவியஸாக கொஷின் பேப்பர் சால்வ் பண்ண சொன்ன நீங்க <laughs> பார்க்கும்போதே வந்து கிளியராக இருக்கணும் சும்மா அந்த டயக்ராம் பார்த்தா எது ஏ எது பி எக்ஸ் ஒய் இசட்டின்னு தெரியாத அளவுக்கு ட்ரா பண்ணி வைக்காதீங்க ஏன்னா நீங்கள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதில் லேபிள்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணணும் இல்லையா அது புரியாத மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுடாதீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்ச மாதிரி மார்க் பண்ணி வைங்க ஓகே அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விடுங்க எழுதுறதுக்கு எல்லாமே ஸோ ஜஸ்ட்டு ஆன்சருக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விடுங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சால்வ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்பேஸிங் விட்டு நீங்கள் எழுதும் போது அது பார்க்குறக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக நீட்டாக இருக்கும் ஸோ ப்ரெசன்டேஷனை கொஞ்சம் கிளியராக வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரியா அதே மாதிரி ஈஸி சாப்டர்லேருந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஸோ அதை டஃபஸ்ட்டு சாப்டர் வரைக்கும் போகலாம் அது அதே மாதிரி ஈஸி சாப்டருங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் கேள்வது மென்சுரேஷன் மேட்ரிசஸ் இதெல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நைன்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஜாமெண்ட்ரி எல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை ஸோ அப்போ அது வந்து டேரக்ட் கொஷின்ஸாகவும் இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் தட் இஸ் குவாடினேஷன் ஜாமெண்ட்ரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அதை வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் அதை எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அடுத்த கொஷனுக்கு மூவ் ஆன் பண்ணலாம் ஒரே கொஷனில் உட்காந்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஒன் டு டூ மார்க்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கு எல்லாமே நீங்கள் உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க் எல்லாம் எப்போ எழுதுறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கோர்ஸ் இருக்கிற கொஷின்ஸ்க்கு நீங்கள் டைம் செட் பண்ணிக்கோங்க டூ மார்க்கா டூ மினிட்ஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அதெல்லாம் டைமே ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரியாப்பா அடுத்தது ரிவிஷன் நிறைய மாடல் கொஷின் பேப்பரை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் பிஃபோர் த எக்ஸாம் வந்துட்டு ஃபுல் ரிவிஷனில் போய்க்கோங்க நியூ சாப்டர்ஸ் அப்போ படிக்கக்கூடாது நியூ சாப்டர்ஸ் பக்கமே போகக்கூடாது புரிஞ்சுதா ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் முன்னாடியே முடிச்சுருங்க பிஃபோர் த டே எப்போவுமே வந்து ஃபுல் ரிவிஷனை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் சரியாப்பா அடுத்தது எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகிறக்கு முன்னாடி பர 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 நான் அந்த புக்கை வந்து போட்டு போகிறாட்டி எதுவுமே ஆக போகிறது கிடையாது எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நீங்களே உங்களை வந்து காம் பண்ணிக்கோங்க அமைதிப்படுத்தினீங்க அப்படின்னா தான் மேக்ஸில் இருக்கிற ஃபியர் வந்து உங்களை விட்டு போகும் சரியா ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸை ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் கையில் வச்சுருக்கீங்களா அங்கே போயிட்டு ஐயோ இது இல்லை அது இல்லை பக்கத்து டெஸ்கில் போய் கடன் வாங்குறது அங்கே போய் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இன்ஜுலேட்டரை பார்த்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க என்ன விட்டு அடிக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வெளியே தொட்டி விட்ருவாங்க எதுக்குப்பா அந்த பிரச்சனையெல்லாம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து செக் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் காமாக வந்து இருங்க சரிங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போது டஃபஸ்ட்டு பேப்பர் வந்து சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்களே உங்களை என்கரேஜ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்மளை மற்றவங்க யாரும் என்கரேஜ் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேணாம் நீங்களே உங்களை என்கரேஜ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தடுத்த கொஷினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நீங்களே உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் சரியாப்பா அதே மாதிரி இது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் நல்லா தூங்குங்க ஏன்னா எக்ஸாம் ஹாலில் போய் உட்காந்துட்டு அந்த தூக்கம் கேட்டதுனால என்னாகும் அப்படின்னா தலைவலி வரும் நீங்கள் படித்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே வந்து ஞாபகம் இருக்காது பாதிலேயே வந்து ஸ்டக் ஆயிடுவீங்க ஓகே இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னா கண்டிப்பாக எக்ஸாமுக்கு முன்னதாக தூங்குங்க அப்போ தான் உங்கள் மைண்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாலே ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் எல்லாமே சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் புக்கிங் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெகுலராக லைஃப் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள் அதில் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் அது முக்கியமாக வந்து ஆப் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் இன்னும் அதிக பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ குயிக்காக இந்த நம்பருக்கு